小清宫虽然是风月之地，但不乏文采风骨，已逐渐成为风雅之地。孙编修所言甚是，不愧是出自江左孙氏，朗朗如玉啊！是啊，我等就是开玩笑罢了。玩笑，玩笑，玩笑。抱歉，抱歉，下官来晚了。孙兄，孙编修，哎。沈编纂，你可是来晚了啊！自罚三杯。哎呀，又是沈九儿了！来来来来，快入座。穆编修，一起吧。快快快，沈编纂，快入座。来晚了，来晚了，自罚。前辈，穆编修今日染了风寒。这一杯，我替了吧。哟，这沈编纂啊，还真是会怜香惜玉啊！是啊，是是，就是啊。好，让我们再饮一杯，如何？好啊，晚上，晚上。哎呀。嗯，好酒，诸位诸位前辈们都多喝几杯，来，好好好，请请，来，好，请，来，诸位，来，沈修，请，来，沈兄，咱们一起，来，好好好，嗯，这才对吧？晚上晚上，前辈，来，沈大人。来吧，啊，诸位，适配一下。好，好，来来来，行。前辈，我再敬你一杯。前辈，沈兄，咱们一起来。痛快。哎，来来来来来来，晚上晚上。喝杯。嗯。哎呀，好酒。是啊。酒好。晚上晚上晚上。倒上倒上。啊，沈兄，打扰了。老板。新得了一本诗选，想说要借木昙花一用，所以各位先自便啊。走。哦，诗选，诗选，那师兄一块去看看吧。哎、老板的诗选。什么？今日这宴会就是为尔等助兴啊！你们一个、两个、三个都走了，那这宴会还有什么劲儿啊？对呀、啊，是不能都走，这都不能走啊！走啊走啊走啊啊那我便留下。和诸位再喝三轮，如何呀？好，要要都留下来，哎，也可以，对对。走吧，来
哎哎哎，有危机！怎么了？穆边修走了，诸位是不愿意跟沈某喝了吗？王爷，请喝茶，尝尝。这是你最爱喝的君山银针。记得你从前总嫌茶苦，从君后，却是变了口味不该提军中的事情，皇兄。有些事不提，那也是曾经发生过的。人只有不断面对痛苦，才能够找到胜的意义。朕知道了。臣弟今日还真有事要说。骏马合一战后，北凉依旧虎视眈眈，时有试探和挑衅之举，骚扰边民。臣弟想以东下和谈为名，逼迫北凉主动找上门来，便可借机促成与北凉的盟约，稳住边关的局势。好，朕答应你。多谢皇兄。来，卓华，喝点汤。谢谢宋姐姐。嗯。你真的没醉吗？还好，就是有点头晕。这是我走入官场的第一仗，我是不会退缩的。他们瞧不起我，我偏要做给他们看。嗯，那帮老油条，明摆着就是想整我。但是，我自己不会真往火坑里跳的。要多谢宋姐姐，及时来给我救场。你和我之间就不要提“谢”这个字了。宋姐姐，你真好。周华，嗯，你是不是有心上人了？嗯，嗯，宋姐姐。我是要走仕途的，还有很多事情要做呢。心上人万万不敢有，不敢有。真的假的？我看那沈公子啊，对你极好。只有这般风靡京城的人物，对你还亲言有加。宋姐姐，那是绝对没有的事儿。我这条路啊，就要靠自己，靠不得旁人。你要是真有这种想法，那你一定会成事的。谢谢宋姐姐，那你先喝，我在前厅还有点事情。嗯，你快去吧。嗯。哎，沈兄，你也出来多久啊？怕你喝多了出意外，所以特来寻你。多谢沈兄挂念，咱们走吧。等一下，沈边子，哎，木木边修也在啊，你们，你们，你们，勤快啊，我先去给你们打掩护。是不是误会什么了？他还有误会，就让他误会吧，无妨。那不行，沈兄，那得麻烦你再跟他解释一下。这爱慕沈兄的人实在是太多了，我可是怕被沈通虎剥。知道了。
，孙大人。沈鞭子，我方才与穆大人只是恰巧碰到，您不要误会。哦，原来如此。沈鞭子，请放心，我一定不会拖延。那个穆大人对沈大人颇有几分爱慕。竟然在小秦宫对他，对他怎样？怎样？妈！哎，秦妹妹，我刚听其他姐妹说，穆大人和沈大人私会，真的吗？哎，你听说过穆大人跟沈大人私会的事了吗？对对对，有人亲眼看见他们私会了，真的。你听说了吗？什么呀？大人和沈大人二人在小秦宫私会，听说了吗？真的。公主，您听说了吗？沈大人竟然在小秦宫和那个穆卓怀私会。他二人皆是有大志向的人，如今好不容易才走上官途，怎会因为小儿女的情思耽误了前程？可是公主，这瓶中的花儿，哪有参天的树自在呀？你呀、啊，不要听风就是雨。王爷，您听说了吗？何事啊？这坊间传出一则才子才女的趣闻。哦，难道不是才子佳人吗？这主角是新科状元和探花，可不就是才子配才女吗？王爷，您说这穆卓华花花肠子也太多了，昨日刚骗您说爱慕您。今日就跑去和那沈惊鸿卿卿我我，我看他就是见异思迁。我南陈一贯的律令都是，女子婚嫁之后不可再为官。他这么想做官，怎么会陷于爱情，而毁了自己的仕途呢？属下，这不是为您抱不平吗？如果真的是那样的话。他可以摆脱这趟浑水，也不失为一件好事。您可真为他着想。对了，这两天把我南辰要和东夏和谈的消息放出去。属下遵命。王爷，您这一招引蛇出洞太妙了。也是时候杀杀北凉人的士气了。你们下去吧。是根据飞鹰小队的情报，这鹰爪钩真的来自于北凉。看来王爷是想把当年的真相一并查出。那王爷要跟东夏和谈，这北凉一定会从中捣乱。嗯。这王爷突然间要主动插手礼部的事务，那必定会打乱这幕后之人的计划。那你说？是北凉先动手，还是幕后之人先动手？嗯，你会不会说人话？你除了木，能不能说点有用的？嗯，懒得理你。有趣，有趣。哎，这位姐姐，这份饭可以给我吗？来晚了，没饭了。可是这还有一盒啊，这饭不是你的，不是我的。
，怎么了？沈大人，您出外勤回来了，还没吃饭吧？嗯、请。这，<笑>来，让我来看看有什么好吃的啊！哇，哇，哇！不愧是精才绝艳的沈大才子，这伙食的待遇都不一样了。孙兄，我们为什么差别这么大？给你了。啊，是这样的，这定京城里啊，上到八十，下到八岁，但凡是个女的，就没有不爱咱们沈。行了，还不好意思了。结果呢，却被你近水楼台先得月占了先机，你说气不气人？孙兄。我怎么就近水楼台先得月了？哎，还装傻！这惊鸿兄把饭都让给你了。再说了，你和惊鸿兄在小清宫卿卿我我缠绵悱恻的故事，已经被编成了画本，传遍整个定京城了。不瞒你说啊，我自己还买了一本。来，来来看看看，就是这个《俏探花夜会状元郎》。正是。孙兄，你别说，这文笔啊，还真不错。啊、我们木编修的心不是一般的大啊！行了，你就别酸了，一起吃。好嘞，帮忙。哎呀，定王殿下，不会也知道了吧？我前日还跟王爷说我爱慕他，今日就闹了这么一出。是我自作多情，他心中何曾有过我？又怎会在意那些风月谣言？沈大人，您是来找公主的吗？公主，给孩子们上完课了。啊，是啊，刚下课，看到公主在，就特来和您告个别。今日一定得找王爷解释清楚。王爷，穆卓华求见。他来做什么？估计是来解释自己为何勾引王，为何勾搭沈惊鸿吧。本王公务繁忙，没空听他说闲事，让他回去吧。是。穆便行，呃，定王殿下公务繁忙，让你先回去。哦，有劳了。您怎么又来了？啊，下官今日在编纂北凉文书时遇到了点小麻烦，所以想请定王殿下指导一二。哎呀，真不巧，呃，定王殿下外出公干了。外出了？哦，哦，谢谢。哎，又不在。这么做吗？可以，距离，就拿出你小时候打鸟的水平来，争取一击即中啊！嗯，我试试。来来来了，嗯。
车坏了。这条街就是定王府通往皇宫的路。哦哦。哎呦，王爷，您这车坏了。别装了，王爷，这马车就是他弄坏的。怎么可能？我不，不是，我王爷，这不。穆变雄，你可闲吗？不闲，我们翰林院有很多事情要做的。再见。把修车之资索要回来。是。王爷，王爷，王爷。穆变修，你三番五次来堵本王，到底所谓何事？王爷，您近日有没有听到什么流言啊？本王很忙，没有功夫关心你的流言。王爷，您就别生气了，下官真的是被冤枉的。本王为什么生气？王爷，这件事情要说起来，那跟您可是有关系的。王爷，别生气了，您听下官给您解释一下。前些日子，下官跟翰林院的同僚一起去小晴宫聚会，那个时候，下官的脖子上不是还有伤吗？下官就想着穿一件披风可以遮挡一二，可是后来喝了点酒。一不留神就忘了，把披风给脱掉了，又遇到了来躲酒的沈兄。不巧的是，碰到了我们翰林院的同僚。更不巧的是，让我们同僚看到了我脖子上的红痕，他就以为，以为我跟沈兄，他们便误会了。但是下官脖子上的痕迹，明明是王爷留下的。下官都是为了维护您的名声，这才不辩驳的。王爷您爱答不理的，下官这心里委屈的很。本王知道，知道了。解释了这么多，到底明不明白啊？等到王爷了吗？还真有这种奇女子，这世上竟然有这么厚颜无耻的。烈男怕缠女，好看。嗯。王爷，真是缘分。您这马车修好了。
，修好了。你今日有没有好好的观证？今日看了三年的边贸明细呢。你看完了吗？嗯，可辛苦了，累得连口水都没时间喝。那你说说，昭明十二年九月十三日的记录。昭明十二年九月十三日。哦，我想起来了，呃。这一日，买入了钢刀二百，牛五十头，马三十匹，然后卖出了米粮五百担，棉布三百匹，茶一百斤，还有盐三十斤。还真记下来了。下官自然是过目不忘，但是，但是王爷您记得吗？下官，就算是骗了你，你也不知道啊。王爷，前面拐角处就是一品阁了，这个点儿，他们家刚好有新鲜出炉的千酥包。哎呀，每次可都是大排长龙。不过，王爷，您的马车要是去了，那可是大驾光临，自然是不用排队的。王爷，您知道吗？他们家的千酥包可好吃了，他们是挑选上等的精肉，剁碎了之后用独家的酱料腌制，然后包起来油炸，因为那个表皮经过特殊的工艺制作，一咬一口之后，它就会展开一层又一层的酥皮。那个肉汁就从酥皮里面溢出来，鲜香微辣，肉香扑鼻。直墨小哥，王爷饿了，去买千酥包。王爷，去吧。王爷，您先吃。你倒是吃的香啊，王爷，您生来尊贵，身边规矩也多，但是这种东西就是要大口吃才对味儿的。你在本王面前讲过几次规矩啊？那要是王爷您大度，我才敢大胆了那么一点点。嗯，好吃吗？你与沈惊鸿之事，其实无需向本王解释，但是以后啊，还是低调一些。那不行，王爷，我必须得跟您解释清楚了，不然您该认为我是个两面三刀的人了。是又何妨？不过这次，你一定还是因为爱慕本王。跟你走哪条路并无关系，要不你下车再好好想想。下车？还真是说到做到。翰林院编修穆卓华，见过三位殿下。
今日，下官将与三位殿下讲一讲这地理之学。穆边修讲学都不带书本的。下官要讲的内容都在脑子里，不在书上。你可真有本事啊！讲学不带书，竟是比沈编纂还要厉害吗？你确实挺厉害的。先是狐假虎威的利用皇叔，然后再攀附沈惊鸿，传出些风言风语。什么养鞭策，一派胡言。这天下都是真刀真枪杀出来的。第一天上课。大殿下就给了我个下马威，以后的日子怕是不好过。大皇兄，不妨听听穆边修讲学。穆边修年纪虽小，但这般年纪能种探花，必然是有真才实学的。大皇兄一向目中无人，也就只有沈公子那样的人物，才能入得了他的眼。本宫一向礼贤下士。本宫今日就要看看，你究竟有什么真才实学。这是看御图。这是下官绘制的地图。三位殿下日后或者执掌天下，或者驻守一方，理应对区域地理有所了解。常言道：“上知天文，下知地理。”地理之学是关乎民生政治的。不可不学。你连北凉和东夏的地理都知道？世人都以为北凉和东夏分处荒野戈壁和重丈泥沼之地，毫无可取之处，实则是不了解他们的好处。殿下们若是感兴趣，就容下官一一道来。北凉风产铁矿，有钢刀之力，有汗马之勇。北凉不过是南陈的手下败将，谈何利用？历史上，南陈对北凉用兵不下千次，但从未真正的打服北凉。北凉人看似粗莽，实际上十分狡诈。他们拼尽全力也要打一场胜仗，来换得议和的权利。穆先生所言极是，大皇兄，当年你们便是打了场败仗。北凉才以此为借口，在和谈的条件上讨价还价。你说什么？你不过是在宫里面养尊处优，你懂什么事情军打仗吗？当年若不是军里面出了卖国贼，我和皇叔早已踏平北凉了。这倒是和穆先生说的一致。北凉人狡诈。竟在皇兄你眼皮子底下塞奸细，蒙蔽了你和皇叔。你有什么资格说我跟皇叔？你们不过是躲在皇宫里面。只有我和皇叔，在前线浴血奋战。我也可以上前线，只不过没有机会罢了。大哥，论武功，小弟可不一定会输给你。今日我们就比试比试，谁先认输，谁是懦夫。大殿下，二殿下，你赶紧去劝劝他们呀！二殿下，不然把定王殿下请来吧，定王殿下的话，他们肯定会听的。
贾一出去找定了。是的。别打！大哥，三弟，你们怎么打起来了？大家都是亲兄弟啊！点到为止，别伤着对方。二哥放心，我不会伤了大皇兄的。你还是管好你自己吧。二殿下，定王殿下不在李凡院，我给他们留了信，等定王殿下回来，他们自会转达。殿下们，别打了！三殿下，三弟，你就听二哥一句劝，大哥好歹也是真刀真枪上过战场的人，你输给他不丢人。怎么可能会输给他？不过就是打了场败仗罢了，今日非得打到你，闭嘴不可！大哥，二哥，二殿下，跟你拼了！你没事吧？大殿下，啊、快传太医！大殿下，三殿下没事吧？你没事吧？大殿下，我看一下。放肆，手拿开！二哥，我不是有意的。大殿下，您这伤势怕是刺破了血管，片刻都不能耽误。下官略懂医术，请容下官为您施针止血。不行，你若扎坏了怎么办？太医呢？你愣着干嘛？找太医去啊！啊是。大殿下，您这伤势真的不能耽误。下官用项上人头跟你保证，绝对不会胡来。太后，大事不好了！大殿下和三殿下在执行斋打起来了。佩兰，快禀你，哀家要去执行斋。殿下，您忍一下止住了，止住了！三，三门宫，欠你个人情。快叫人把殿下抬回寝宫休息。啊，是。Oh. 三殿下，让下官看看您的伤势吧。不，不用，我只是皮外伤。二哥，是我没有控制住，幸亏他会医术。是啊，想不到他的医术这般好，想必大皇子的腿是保住了吧？嗯，保住了。太后驾到。皇祖母请安，臣儿。皇祖母放心，孙儿已经没事了。楚在那作甚，还不赶快给大殿下看看？是。回太后，大殿下伤了血管，还好及时止住了血。否则就危险了。菩萨保佑，阿弥陀佛，阿弥陀佛。没想到，你还真有两下子。你就是穆卓华。翰林院编修穆卓华见过太后。
大胆！皇祖母，臣儿，你安心躺着，此事有皇祖母替你做主。皇祖母，此事和穆边修没有关系，都是刘瑾这小子，出言不逊，我这气不过我才，我才动了手。我我没有皇祖母，是他先挑衅我的。锦儿也受伤了，快去给三天下看看。是。回太后，三殿下只是皮外伤，并无大碍。穆卓华，你好大的胆子！